الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدنا لهم عذابا أليما بريم الله سهودري سهودري ماري بشد قرآن أريوغا أريكوغا ينن تلكتل ورث رسو مايا ويبرنم بشد قرآن كرسي نلغان آن ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നത് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിന്റെ അവതരണം ഒരു പുസ്തകമായി ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തതല്ല മറിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അത് അവതരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പല വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറൈശികൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഖുറാൻ ഇനി മറുപടി വരും അതിനവരെടുത്ത വീണ്ടും വരും അപ്പൊ അവർക്ക് എതിരിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ ഇറങ്ങി തീരാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ഖുറാൻ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഖാലല്ലദീന കഫറു ലൗലാൻ ഉസ്ജിൽ അലൈഹിൽ ഖുർആൻ ജുംലത്തൻ വാഹിദ സത്യനിഷേധികൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഒറ്റത്തവണ അയ്യാൾക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കപ്പെടാത്തത് തീർന്നാ പിന്നെ ഇനി വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ മറുപടി കദാലിഖ് അപ്രകാരം പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അത് മുഖേന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭീഷണികളും തെറിവിളികളും അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വക ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന വചനങ്ങൾ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുക്കും അവ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി ഇറക്കുന്നത് ഉറത്തൽ നാഹു തർത്തീല നാം അതിനെ ക്രമേണയായി നിനക്ക് ഓതി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തരത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തി നിർത്തി ഓതി ഞാൻ പറയാം സാവകാശ ക്രമത്തിൽ ഓതി തരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ സത്യനിഷേധികളുടെ പരാതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വസ്തിയടിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്തത് അതിന് മറുപടി രണ്ട് മറുപടിയാണ് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്ത് ഒന്ന് റസൂലിനെ ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന റസൂലിന്റെ മനസ്സിന് ശക്തി പകരുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാവകാശ ക്രമത്തിൽ ഓതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മനപ്പാടാക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടും എപ്പോഴാ ഒന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് ആ ഇതൊക്കെ പാടെ കയ്യിലിട്ടാ സാറായിരായത് എന്താ ഇപ്പത് നേരെ മറിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് റസൂലിന് ഇറങ്ങും റസൂൽ അത് മനപ്പാടാക്കും ജിബിരിയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് സഹാബികൾക്ക് ഓതി കൊടുക്കും അവർ മനപ്പാടാക്കും നിസ്കാരത്തിൽ അത് കേട്ടിട്ട് മനപ്പാടം നോക്കും എല്ലാ റമദാനും ജിബിരിയിൽ വരും എല്ലാ രാത്രിയും എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പാടം നോക്കും നോക്കി അത് നബിസല്ലാസ്മ ഇറങ്ങിയത് അവസാനത്തെ റമദാൻ രണ്ടു വട്ടം സംഭവിച്ചു എന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ രാത്രിയും വന്നിട്ട് ജബിരിയിൽ നബിക്ക് പാടം നോക്കും അള്ളാഹു സുബാന താല നബിയുടെ മനസ്സിൽ അത് നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടിക്കൊടുത്തു നബി അത് ഹിസ്ലാക്കി ആദ്യത്തെ ഹാഫിൽ റസൂൽ തന്നെയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പിന്നെ സഹാബത്തിൽ കേറാം റിൽവാനുല്ലാഹി അലഹി മജുമായി വേറെ ആയത് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓതി ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ഫുർഖാൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് വേറെ ഒന്ന് സൂറത്ത് ഇസ്രായിൽ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ വഖുർആാനൻ ഫറഖന ഉലി തഖറഅഹു അലൻ നാസ് അലാ മുഖ്തിൻ ونزلناه تنزيلا ഈ ഖുർആനെ നാം ഫറഖ്നാഹു നാം അതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പല ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അത് ജനങ്ങൾക്ക് സാവകാശ ക്രമത്തിൽ ഓദി കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വറ്റടി ഓദി കൊടുത്ത അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റോ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ജാഹിലി സമൂഹത്തെ വറ്റടിക്ക് അല്ലാണ്ട് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ആയ തരി അതും പണ്ടതും 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 പണ്ട എന്തെന്ന് കാണിക്കാൻ അല്ലേ മറ്റേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറിച്ചു പറിച്ചു പറിച്ച് കളയാണ് അപ്പോ അരക്കിട്ടുറക്കിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജാഹിലിയ വിശ്വാസങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുടച്ചു നീക്കാനും സൗകര്യ
കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞതാണ് ഒന്നിറങ്ങി അത് തുടച്ചു നീക്കി അടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അല മുക്കസിൻ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കിട്ടണം ഒരായത്തിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തിറങ്ങി ബിന്നോർ സീസം അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനവും ചിന്തയും സഹാബികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരായത്തി ഞങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ആയത്ത് പഠിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് എന്ത് ഘട്ടം ഘട്ടം ഇറങ്ങി മനസ്സിലാഹു തഞ്ചിൽ അങ്ങനെ നാം അതിനെ ക്രമേണയായിട്ടാണ് നാം അതിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഖുറാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഖുർആാന് ജം ഇ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ജം ഉൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാനെ ക്രോഡീകരിച്ചത് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അത് റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി റസൂൽ വാഹി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ ദൃതിപ്പെട്ടത് മനപ്പാടാക്കാൻ നാവ് ചലിപ്പിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സോറത്ത് കയ്യാമേലില്ലേ നീ ഖുർആാനും കൊണ്ട് ധൃതിയിൽ നിന്റെ നാവ് ചലിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ധൃതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടോ അതിനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ട കൂട്ടിത്തരൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഓതി തരൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നാം ഓതി തന്നാൽ നീ ആ ഓത്തിനെ പിൻപറ്റുക ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഓതി തന്നാൽ ആ ഓത്തിനെ നീ പിന്തുറ്റുക പിന്നീട് അതിന്റെ വിശദീകരണവും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇത് സോത്ത കയ്യാമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നബിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നാൽ നബി അത് മനപ്പാടാക്കി നബിയിൽ നിന്ന് സഹാബത്ത് കേട്ടു സഹാബത്ത് മനപ്പാടമാക്കി സഹാബികളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹാഫിലിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ചിലർ ഓതിപ്പടിക്കും മനസ്സിൽ ഓതിപ്പടിക്കുഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുന്നു കുത്താബുൽ വഹിയുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ ആയത്തും വഹി എഴുതി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഖുർആാന്റെ എഴുത്തുകാർ മാത്രം അവർക്ക് വേറൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല അവരോടാണ് നബി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അരീസ് എഴുതരുത് അതാണ് മോഡേൺ സ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ ഓ ഖുർആാൻ എന്നെ ഹരീസ് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല നബി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏയ് ലാ തക്തുബു ഖുർആൻ ഖുർആൻ അല്ലാത്തൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടാ ഖുർആൻ എഴുതി വെക്കുന്ന കുത്താബുൽ വഹീനോട് പറഞ്ഞാണ് കാരണം എന്താ രണ്ടും കൂടിക്കാതെ പിന്നെ ഏതാണ് തിരിയാണ്ടാവും രണ്ടും അറബി അല്ലേ രണ്ടും നബിന്റെ നാവിലൂടെ വരുന്നതും അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എഴുതി ഓരോ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോഴും പറയും ഇത് ഇന്ന ആയത്തിന് ശേഷം ചേർക്കണം ക്രമത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഖുർആാനെ കാണുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ആദ്യം ഇറങ്ങി എക്കറേ വിസ്മി അത് എത്രാമത്തെ ദിവസം പുറത്താ വളരെ പിറകിലല്ലേ അല്ലേ പിന്നിറങ്ങിയ മുദ്ദസിറ അത് വേറെ സ്ഥലത്താ മാത്രം ഒരു സൂറത്തിന് തന്നെ ഒരായത്ത് ഇപ്പറങ്ങും വേറെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആയത്തിറങ്ങും ഈ ആയത്ത് അവിടെ ചേർക്കണം ആ ആയത്ത് ഇവിടെ ചേർക്കണം ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജിബിലിൽ നബിയോട് പറയും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ സഹാബത്തിനോട് വഹി എഴുത്തുകാരോട് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാ എഴുതി വെച്ചിന്നന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ പേപ്പറൊന്നുമില്ല കല്ലുകൾ കല്ലിന്റെ പരന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതുക ഈത്തപ്പന മട്ടലിന്റെ ഓലെടുത്തിട്ടതിന്റെ ഓലിന്റെ പരന്ന ഭാഗല്ലേ അതിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലിൽ എഴുതുക തോല് ഉറക്കട്ടെ ശുദ്ധിയായല്ലോ പിന്നെ എഴുതി വെക്കാലോ മനസ്സിലായില്ലേ അതിലെഴുതുക അപ്പൊ കല്ലില് ഈന്തപ്പന മട്ടലില് ഓലയില് ഇതിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എന്താ പറയുക പട്ടന്റെ ഇതിൽ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളാണ് റസൂൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആളുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഓതി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ക്രോഡീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റിയല്ലാനുവിന്റെ കാലത്ത് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റിയല്ലാനു ഭരണമേറ്റപ്പോ സംഭവിച്ചത് അറിയില്ലേ റസൂൽ സല്ലാസുന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് കുറെ ആളുകൾ മുർത്തദ്ദായി ഞങ്ങൾ ജക്കാത്ത് തരൂലാർന്ന് പിന്നെ കള്ളനബിമാർ രംഗത്ത് വന്നു അപ്പൊ അവരെ കൂടെ മുസൈലിമത്തിൽ കദ്ദാബ് പോലുള്ള ആളൊക്കെ അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹിജ്ര പതിനൊന്നാം വർഷം നടന്ന യമാമ യുദ്ധത്തില് ഒരുപാട് എഴുപതോളം കാര്യങ്ങൾ മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട് ഷഹീദായി അപ്പൊ അമർല്ലാനു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മനപ്പാടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു ഖലീഫയായ പിന്നെ ഉമറിയാവനുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കണത് അപ്പൊ അബൂക്കർ സിദ്ദീഖിന് 
അത് പല സാധനങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കുറെ ആൾ മരിച്ചും പോവാണ് അപ്പൊ ആ ആളുകളെ മനസ്സിലുള്ളതും ഈ എഴുതി വെച്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലാക്കി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രധാനമായ സംരക്ഷണം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഞാൻ അതിന്റെ ചുരുക്കി പറയാണ് അമർലാനു അബു ബസിദ്ദീഖർലാനു പറയാണ് കണ്ടിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ലേ ശരിക്കും അവരോട് വൈക്കിൾ മാത്രം അപ്പോ എന്നോട് അമർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്ത് ഇത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹയർ ഇത് ഹയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇതിലില്ല എന്നിങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉമറിന്റെ മനസ്സ് അള്ള ഏതൊന്നിന് വിശാലമാക്കിയോ അതിന് എന്റെ മനസ്സിനെയും അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി അങ്ങനെയാണ് എന്തിന് തയ്യാറായത് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ അബൂബ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുവിന് തയ്യാറായത് ആരാണത് ഏൽപ്പിച്ചത് ജയ്ദ് ബിൻ സാബിത് ജയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് വഹി എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംശയം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ എനിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉമറ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ബോധ്യായി അങ്ങനെ മൂന്നു ആദ്യം യോജിച്ചു എന്നിട്ട് എഴുതിയതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആരിലൊക്കെ എന്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാണ് കല്ലിൽ എഴുതിയോ തോലിൽ എഴുതി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പരിശോധിച്ച് എഴുതിയൊക്കെ ഒരു കടലാസല്ല അന്നത്തെ വേറെ ചില തോല് അന്നത്തെ തോല് ആ തോലിലോ മറ്റാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെഴുതി തലക്കന്ന് എന്നിട്ട് എഴുതി ആയത്തൊക്കെ സഹാബത്തിന് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആയത്തനേശി ആയത്തല്ല എല്ലാരും ഹാഫിലിങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് എഴുതി വെച്ചോലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോഡീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് തന്നെ ദൈദ് സാബിത്ത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഒരു മല അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും വലിയ ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈദ് സാബിത്ത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അലഹമില്ല അത് പൂർത്തിയായി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നബി ഇത് മുസാഫിലാക്കാൻ മുസാഫ് എന്നുള്ള പേരിനാന്ന് വന്നാൽ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിലുള്ളതെന്ന് അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ സല്ലാസുമായി ചെയ്യാതിരുന്നത് വീണ്ടും ആയത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ ആയത്തിറങ്ങാം ആ മുമ്പിറങ്ങി ആയത്തിന് ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നെസ്ഹ് ഉണ്ടാവും ആ ആയത്ത് ദുർബല ചിലപ്പോ ആയത്തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തും ചിലപ്പോ ആയത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് എന്റെ ഹൊക്കും ദുർബലപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ സാധ്യത ഖത്താബി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ക്രോഡീകരിക്കാതിരുന്നത് അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാന്റെ ചില ഹുക്കുമുകളോ ചില ആയത്തുകളോ നെസ്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നബി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മരിക്കോളം സംഭവിക്കാനത് നാളെ മരിക്കാൻ ഇന്നും ആയത്തിറങ്ങാലോ റസൂലിന്റെ വഫാത്തോടെ ഖുർആാന്റെ അവതരണം നിലച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു എന്തിന് ഈ ഖുർആാന് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ അവന്റെ സത്യസന്ധമായ വാഗ്ദാനം അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് ആ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ഹിജറിലെ ചെറിയൊരു ആയത്തുണ്ട് ആർക്കാ അറിയാ ആ മാഷാഹ് ഈ ജിക്കറിനെ ഈ ഉത്ബോധനത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നാമാണ് നാം തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇത് മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൗറാത്തിനെ പറ്റി ഇഞ്ചീലിനെ പറ്റി ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പല കൈകടത്തലുകളും നടന്നു ഖുറാനിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൈകടത്താൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം എത്ര ശത്രുക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര വലിയ വലിയ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുകൾ ഒരു വാക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ലോകത്തുടനീളമുള്ള ഖുർആാൻ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ല അതെല്ലായിടത്തും ഒന്നാണ് അതെ ബൈബിളൊക്കെ എത്ര ബൈബിളാ തമിഴ് ബൈബിള് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിള് മലയാളം ബൈബിള് എല്ലാ നശി കുശിയാണ് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് അധികാരം അച്ഛ അച്ഛന്മാര് പാതിരിമാർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൽപ്പന അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വാഗ്ദാനം അത് നിറവേറിയത് ഇതിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആയത്തുകളെ തെർത്തീബൊക്കെ നബി തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ
ഇന്ന സൂറത്തിനെ ഇന്ന സൂറത്ത് എന്നുള്ളത് പലതും അവരുടെ ഇജ്തിഹാദാണ് അങ്ങനെ അബൂക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ മുസ്താഫ് അബൂക്കർ സിദ്ദീഖ് സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉസ്മ ഉമർ അള്ളാന്റെ ഭരണേറ്റപ്പോ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു ഉമർ അള്ളാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മകളും നബിയുടെ പത്നിയുമായിരുന്ന അഫ്സ ബീവിയൻ സൂക്ഷിച്ചു ഉമ്മഹാത്തിൽ മിനീൻപെട്ട ഹഫ്സ റബി അള്ളാഹു അൻഹ സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ഉസ്മാ ബിൻ അഫാന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം വികസിച്ചു റോമാ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് കീഴൊതുങ്ങി ഒരുപാട് അനറബികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവർ പിന്നെ സഹാബികളൊക്കെ പല ഭാഗത്തും പോയി ഖുറാൻ ഓതി പഠിച്ച് ഒമർ അള്ളാന്റെ കാലം വരെ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ സഹാബി മദീനക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ വേണം അതിനുശേഷം പിന്നെ അനുവാദം കൊടുത്തു ഒരാൾ ഇറാഖ് പോയി ഒരാൾ ഇറാൻ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലയിടത്തുമായി അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഓത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഓതാൻ തുടങ്ങി അത് ഈ പുതുതായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന അറബി ഭാഷ എന്ന് അറിയാത്ത ഓതുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്ന് മാത്രല്ല ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ ഓത്താണ് ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് ഓത്ത ഞങ്ങളോത്ത് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഹുദൈഫത്ത് ബിൻ യമാൻ മറ്റു ചില സഹാബികൾ സൽമാൻ ഫാൽസി പലരും വന്നിട്ട് ഖലീഫനോട് ഉസ്മാറുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഭിന്നിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ അന്ന് നമ്മൾ പകർത്തിയെടുത്ത അതിന്റെ കോപ്പി എല്ലായിടത്തും പിന്നെ എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് ചോദനം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അഫ്സാറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് കാളെ അയച്ചു ഉസ്മാൻ അള്ളാന്റെ ആ കുറാൻ കൊണ്ടുവരിച്ചു ഏ ഇപ്പൊ ചില ആള് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അള്ളാന്റെ കുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചു അല്ല കുറാൻ ക്രോഡീകരണം നടന്നത് അബൂക്ക സിദ്ദീഖിനെ കാട്ടാൻ അതിന്റെ കോപ്പികൾ എടുക്കൽ മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്ത് ഉസ്മാൻ അള്ളാന് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതുമൻ സാഹിത്യത്തെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ പകർത്തി എഴുതി കുറച്ച് ഇന്നത്തെ മാതിരി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ കൈയ്യെഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രധാന പഠനങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്തയച്ചു എന്നിട്ട് ഖലീഫ വിളംബരം ചെയ്ത് ആരെ കയ്യിലൊക്കെ ഖുർആാന് എഴുത്ത് ലിപികൾ ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൽപ്പന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നു ഒക്കെ തീ വെച്ച് കത്തിച്ചങ്ങൾ ഇനി ആരും അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇനി എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് മടങ്ങുക ഇതനുസരിച്ച് ഓതുക അതുകൊണ്ടാണ് മുസാഫുകൾക്കൊക്കെ വെസുമാനി മുസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഈ ലിപി ഉണ്ടല്ലോ അറബി ഭാഷക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതി ഉണ്ടായി എഴുത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ ഖുർആാന്റെ ലിപിക്ക് മാറ്റല്ല അത് റസ്മ ഉസ്മാനിയാണ് അന്ന് പുള്ളി തന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കും താക്കൊന്നും പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പുള്ളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി പിന്നീടാണ് പുള്ളി ഇട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ റസ്മ ഉസ്മാനി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുസഫ് ഉസ്മാനി എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് ജമ്മൽ ഖുർആൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ പോകണം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ അത് മാത്രം പോയ പോരെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ ജമ്മ അത് നബിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ നോമ്പ് ഉറക്കാൻ അപ്പൊ കൊണ്ടോ അപ്പൊ കൊണ്ടായി പോരെ ക്ലാസ് സാധനം പോയി കൊണ്ടുവന്നോളി സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പരെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയും വേണോ അത് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അത് കഴിക്കാം അല്ലേ അത് കഴിച്ചോട്ടില്ല അവിടെ വരട്ട് കൊടുത്തു ഏ മറ്റേ നേരം വരും ആ അപ്പോ ആര ആരാണ് ആദ്യത്തെ കുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഖലീഫ ആ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞ് കുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കാരണം പറഞ്ഞ എന്താ മൃത്താവ് ആ ഹാഫിലിങ്ങൾ ധാരാളം യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഷഹീദായപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള പേടി അപ്പൊ അബുക സിദ്ദീഖിനൊരു ഇഷ്കാലുണ്ടായി അല്ലേ നബി ചെയ്യാത്ത എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അമർ പറഞ്ഞതിൽ പുതിയതൊന്നുമില്ല ആ ആ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഖലീഫ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരെ ജയദ് മിൻ സാബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ ആ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണേ അതായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം
സഹാപത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഖുറാൻ എത്തിച്ചെന്ന ആരാ അവരിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട് ഏ അവരിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ വിശ്വസ്തന്മാരല്ല എന്ന് വന്നാൽ ഖുർആാന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അലിഫ്ലാമിയും കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലിക്കൽ കിതാബ് തന്നെയാണോ എന്താ ഉറപ്പ് സഹാബികൾ വിശ്വസ്തന്മാരാണ് ഏ അവരുടെ ഇടയിൽ അത് മുത്തവാസിറാണ് എല്ലാരും ഒന്നിച്ചറിയണ കാര്യമാണ് അനിഷേദ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവരെ മനസ്സുകളിലുണ്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചതിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ നിലക്കാണ് അവരത് ക്രോഡീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സഹാബത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ ഇജ്മാ ആണിത് ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണം സഹാബത്തിന്റെ ഇജ്മാ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വിധത്തിന് തെളിവാക്കലുണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അല്ലേ സഹാബത്തിന് ഇജ്മാ ഉള്ള ഒരു കാര്യം വിധത്താവോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഖുർആാൻ ഹദീസ് മൂന്നാമത്തെ ഇതെന്താ ഇജ്മാ അല്ലേ ഇജ്മായുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇജ്മാ ആയിരുന്നാ സഹാബത്തിന് ഇജ്മാണ് അപ്പൊ ഇനി നബി ചെയ്യാത്തൊരു പുതിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ എന്തില്ല വിധത്തിന് തെളിവല്ല സഹാബത്തിന് ഇജ്മായുള്ള കാര്യം വിധത്താവോ എല്ലാരും ഐക്യ കണ്ടി തന്നെയാണിത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം ഉമർ ഖത്താബ് അബൂബർ സിദ്ദീഖിന് നിഷ്കാലം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഉമർ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും സമ്മതിച്ചു എല്ലാ സഹാബികളും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും എല്ലാരും എന്നോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഖുറാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഖുറാനിലെ സൂറത്തുകള് മക്കിയ മദനീയ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട് എന്താണ് മക്കിയ മദനീയ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പ്രവാചക ജീവിതകാലം രണ്ടാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ വഹി കിട്ടുന്നവരെ ജീവിച്ചത് മക്കയിലാണ് പിന്നെയും പതിമൂന്ന് കൊല്ലം വഹി കിട്ടിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അതാണ് മക്കി കാലഘട്ടം പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം ഹിജറക്ക് ശേഷം അത് മദീനത്താണ് അതിലടക്കൊന്ന് മക്കം ഫത്തേന് വേണ്ടി മക്കത്ത് പോയി കുറച്ചവിടെ നിന്ന് പോന്നെങ്കിലും അപ്പോ അന്ന് മക്കം ഫത്തേന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയത് മദിനിയായിട്ടാ കൂട്ടുക ഹിജറക്ക് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ മക്കിയ ഹിജറക്ക് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ മദനീയ അപ്പൊ സൂറത്തുകൾ മക്കിയ എന്നും മദനീയ എന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പല അടയാളങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മക്കി സൂറത്തുകളിലൊക്കെ യാ അയ്യുഹന്നാസ് നദികൾ ഉണ്ടാവുക കാരണം പൊതു സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മദനി സൂറത്തുകളിലൊക്കെ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളെ എന്നാ വിളിക്കുക അതുപോലെ വിഷയങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ അഭിസംബോധനത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വിഷയങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ മക്കി സൂറത്തുകളിലാണ് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ തോഹീദ് ആഹ്റത്ത് വിശാലത്ത് പോലെയുള്ള അഖീദാപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എവിടെയുള്ളത് മക്കത്താണ് എന്നാൽ മദനി സൂറത്തുകളിലോ ഇബാദത്തുകളുടെയും മുഴാമലാത്തിന്റെ ഒക്കെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ജക്കാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം സ്വത്തോഹരി വെക്കൽ ഏ പിന്നെ കാഹ് സലാഖ് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ അഹ്കാമുകളൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സഫാസിൽ ഇബാദാത്തൊക്കെ ഉള്ളത് മദനി സൂറത്തുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മക്കി മദനി സൂറത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ നിൽക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ തിരുവങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി കഴിക്കുന്ന മുസ്താഫിന്റെ മേലെ തന്നെ ബിസ്മിന്റെ മേലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ ബക്കറ മക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മദനീയ എന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ മുജമ്മൽ മലിക് ഫഹദ് ഇറക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സൗദി പ്രിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആ രീതിയല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് അവസാനം പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുകളെ ഇന്ന പേജിൽ ഇന്ന സൂറത്ത് എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മക്കിയ മദനീയം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സൂറത്തുകൾ വേല ബിസ്മിന്റെ വേല നോക്കിയാൽ നാട്ടിലും സാഹബിൽ കാണുമെങ്കിലും ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ ഇവിടെ കാണൂല ലാസ്റ്റ് പേജ് എടുത്തിട്ട് പട്ടിക ഉണ്ടല്ലോ പട്ടികയിൽ ബക്കറ മക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മദനീയ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവസാന സൂറത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പമാണ് ചെറുത് പിന്നെ ചില സൂറത്തുകൾ മക്കിയോ മദനിയോ എന്നുള്ള തർക്കമുണ്ട് അത് രിവായത്തുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ചില സൂറത്തുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം മക്കിയായിരിക്കും ചെലത് മദനി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം മദനിയോ ചെലത് മക്കിയോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ചില സൂറത്ത് കണ്ടി കൊല്ലാവുന്ന റബ്ബിൽ ഫല കൊല്ലാവ് റബ്ബിൻ രണ്ട് തവണ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ രണ്ടു ഏറ്റവും പറയാ
മുസാബോന്റെ കൈ കൊടുക്കുക ചെയ്ത് എണ്ണി കാണിച്ചെന്നാണ് ഒരിക്കലും എണ്ണി കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ സൗദിയിൽ ഇറങ്ങിയ മുസാഫിൽ ഇപ്പോ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ആയത്താണ് അതിന്റെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അവസാനം ഈ മുസാഫിനെ പറ്റി വിശദീകരണം ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂഫികളുടെ മാർഗമാണ് ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അൻ അബി അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബീബ് സ്വലമി അൻ അലീബ് നബി താലിബിൻ റലി അള്ളാഹുനു അലീബ് അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുനിൽ നിന്നുള്ള സനതോടു കൂടി അതെന്താണ് ഖുർആാനിഹിം അവരുടെ ആ കൂഫി രീതി അനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണത്തിൽ എത്ര വരിക സിത്തവ സലാസീൻ വമി അത്തൈൻ വസിത്തു അലാഫ് ആയത്ത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ആയത്താണ് ഇതിപ്പോ നമുക്കും സാധിക്കും സോത്തുൽ ബക്കറ എത്ര ആയത്താ അവിടെ എഴുതുക അലുമ്പ്ര എത്ര നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അതിലും ഒരു മൂഴ്ചത്തുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ആ അടുത്തത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സതക്കല്ലാഹു അലീന്ന് പറയലുണ്ട് ചില പ്രാസംഗികരും പറയലുണ്ട് അല്ലാത്തതും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോണോ ആ എന്നാ ഇവിടുത്തെ ഫത്ത് തന്നെ കേട്ടോളി അത് വിധത്താണെന്നാ ഇതായത്തിൽ കുറാനുണ്ട് ഏ ഇതായത്തിൽ കുറാനിൽ അധികം സൗദി എന്നല്ലേ അതിനുണ്ടോ എന്നാ ലജുനത്തായിമന്റെ ആറ് ലിസ്റ്റന്റെ ഫത്ത് കേട്ടോളി മാ ഹുക്കുമ കൗലി സദഖല്ലാഹു അലീം ബൈദൽ ഫറാഖിമിൽ കിറാഅത്തിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓദി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സദഖല്ലാഹു അലീം പറയുന്നതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് ജവാബ് കൗലി സദഖല്ലാഹു അലീം ബൈദൽ ഇന്തിഹായി മിൻ കിറാഅത്തിൽ ഖുർആൻ ബിദഅ കണ്ടോ ഖുർആൻ ഓദി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സദഖല്ലാഹു അലീം പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലാഹു മഹാനായ അല്ലാഹു സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ശരിയാ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയൽ സുന്നത്തില്ല ാണ് പുത്തനാചാരമാണ് ലിഅന്നഹു കാരണം അത് ലം എഫ് അൽ ഹുൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിദതാൻ കാരണം എന്താ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല വലൽ ഖുലഫാഉർ റാഷിദൂന ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വലാ സൈറു സഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും സഹാബികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വലാ ഇമ്മത്തു സലഫ് റഹിമഹുമുല്ലാ നല്ലവരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകൾ സലഫുകളായ ഇമാമുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മാ കത്രതി ഖിറാഅതി മൽ ഖുർആൻ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ അപ്പൊ മാരിഫത്തി ഹിംബി ഷൈനി ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ശരിക്കും അറിയുന്നവരാണ് അവർ എന്നിട്ട് പോലും അവരെ അപ്പൊ നബി ചെയ്തില്ല സഹാബി ചെയ്തില്ല സെലഫ് സാലികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എങ്ങനെ സുന്നത്താകൗലുദാലിക്ക വൽത്തിസാമുഅക്ബൽ കിറാത്തി അതുകൊണ്ട് അത് പറയലും ഖുർആൻ ഓതിയ ഉടനെ അത് പതിവാക്കലും പുതുതായി ഉണ്ടായ ഒരാചാരമാകുന്നു വക്കത് സബത്തായി നബി സല്ലാസ്ലമു ഖാൽ നബി സലാസ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മന്നഹദ സഫി അംബിന ഹാദ മാലൈസമിന് ഫഹുറത്തുൻ നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് വല്ലരും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ത് പറയണു അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാകല് ഇഷ്ടം പറയും ആ അത് തിരക്കടില്ല എന്നറി ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിസ്കാര ശേഷം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ പണ്ടാരോ പ്രസഹിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൊയലാളി വന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളി ആവാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദ്വാരക്കാനറി നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ദ്വാരന്താണി അപ്പൊ ഓപ്പറെ വിട്ടുന്നല്ല ചോറ് ഓപ്പറ ദ്വാരന്താണി എന്നാൽ ദ്വാരക്കാക്കാൻ പറ്റോ ദ്വാരന്ന് എല്ലാരും പിന്നെ നാമീൻ ആമീൻ ആ മലാളി നീ എന്തൊരു മട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊരു ചേലുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസം ആ അപ്പൊ അടുത്ത പള്ളിക്കാർ കേട്ട് ഇങ്ങനെയും തുടങ്ങി ആ എന്നാ നമ്മളും തുടങ്ങ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് ആരോപിച്ചു കേട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് വിദേശത്തോരൊന്നും ഉണ്ടാല് നല്ലതല്ലേ ഇസ്തിഹാൻ പറയും തരക്കേടില്ല നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ അത് കൈയർത്തലില്ല പറഞ്ഞസ്കാര ശേഷം കൈയർത്തി നബിസ്വല്ലാസം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് ഹദീസില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ കൈയർത്തൽ നല്ലതാണ് വിധത്തല്ല പക്ഷേ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലും സമയത്തിലും നബിസ്വല്ലാസം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ജുമാക്ക് ഇല്ലല്ലോ കൈയർത്ത് ഇമാമ് കൈയർത്തലുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ മൗമൂമികൾ കൈയർത്തേണ്ടത് ഇല്ല ആ ഇമാമ് കൈയർത്തും എവിടെ മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കച്ചം കാണുമാർ ഉയർത്തിയതാ കച്ചം കാണുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പ
ಆದರೆ ಉಯರ್ತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೂ ಉಯರ್ತ ಸಫಾ ಮರ್ವಿನೂ ಉಯರ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಉಯರ್ತ ಅರಫೇನು ಉಯರ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಉಯರ್ತ ಫರ್ಲಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಅರ್ನ ಎಂಗನೆ ಚೆಯ್ಯಣಮೆಂದು ನಿಬಿಸಲ್ಲಾಸ ಪಠಿಪಿಚದಾಣಲೋ ಸಲ್ಲು ಕಮಾರ ಆಯ್ತು ಮೂನಿ ಮುಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವಡ ಕೈ ಉಯರ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಏ ಉಯರ್ತೂಲ ಒಟ್ಟಾಳು ಉಯರ್ತೂಲ ಒರಿ ಇವಾಮ ಉಯರ್ತೂಲ ಮಳಕೊಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಮಾತ್ರ ಉಯರ್ತು ಅಂಗನೆ ತಾತುಂ ಜೀವ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಗೈಸಿನ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಗೈಸಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉರ್ತು ತಾತುಂ ಜೀವ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಉಯರ್ತು ಇದು ಅಂಗನೆ ಅಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಗನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುಂಬೋ ಮಂಜಾಯಿಲೆ ಇನಿ ಕ್ವ ಹಡ್ಲದ ಇನಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮುತ್ತುಂದದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲ ಕಂಡಲೆ ಸುಬೈಕಂದ ಎಡ್ತಿದೆ ಬಿನ್ನ ಓದುಳ್ಳು ಇನ್ನ ಕೈಯಿದು ನಾಟೆ ಹೋಕುಳ್ಳು ಕುರಾನೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನಾನ ಶೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಪಿಕಣಂಗಿಲ್ ಬಹುಮಾನಿಕಣಂ ಎಂದು ಪರಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರಸೂಲು ಬಹುಮಾನಿಕಂಡ ಕೋಲಂ ಪರಣ್ಯನಿಲ್ಲ ಮುತ್ತಿ ಬಹುಮಾನಿಕಂ ಪರಣ್ಯಿಲ್ಲ ಮಂಜಾಯಿಲೆ ಚೋದ್ಯಂ ಕಟ್ಟೋಳು ಇಂಗನೆ ಕುರಾನ್ ಪಾರಾಯಣ ಶೇಷ ಮುತ್ತುನೇನೆ ಪಟ್ಟಿ ಚೋದಿಚಪ ಎಂತ ದಾರಲಿಸ್ತನೆ ಮರುಡಿ ಅರಿಯೋ ಲಾ ನಅಲಮುಲಿ ತಕ್ಬೀಲಿ ರಜಲ್ ಕುರಾನ ಅಸ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಾನ್ ಓದಿ ಕೈಜಿಟ್ಟದ ಮುತ್ತುನದಿನ ಒಂದು ಅಸಲು ಜನಗಳು ಕರಿಯುಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತರ ಮತ್ವೇಲೆ ಲಾ ನಅಲಮು ದಲೀಲನ್ ಅಲಾ ಮಶ್ರೂಇಯತಿ ತಕ್ಬೀಲಿ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ ಕರೀಮ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ ಕರೀಮ್ ಮುತ್ತುನದ ಶರಾನನ್ನ ಅರಿಯಿಕುನ ಒಂದು ದಲೀಲು ಜನಗಳು ಕರಿಯುಗ ಇಲ್ಲ ಏಯ್ ವಹುವ ಉಂಜಿಲ ಲಿ ತಿಲಾವತಿ ವತದಬ್ಬುರಿಹಿ ವತಾಲಿಮಿಹಿ ವಲ್ ಅಮಲಿ ಬಿಹಿ ಕುರಾನ್ ಅರಕಪಟ್ಟಲದೆ ಅದು ಓದಾನು ಅದನೆ ಕುರಿಚಿ ಚಿಂತಿಕಾನು ಅದನೆ ಆದರಿಕಾನು ಅದೊಂಡ ಅಮಲ್ ಚಿಯಾನು ಮಾನ ಮುತ್ತಾನು ಮಣಕಾನು ಅಲ್ಲ ಮಂಜಾಯಿಲೆ ಅವ ಮುತ್ತಿ ಮಣಕಲ ಎಂದಲ್ಲ ಒರೆ ಸುನ್ನತ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬಿದಅತಾನು ಮಂಜಾಯಿಲೆ ಆ ದಾರುಲ್ ಇಸ್ತಾ ಅಂತ ಬರೆದ ಬಿಡ್ತೆ ಫತ್ವ ಸಮಿತಿಯಾನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಲ ಉನ್ನದ ಫತ್ವ ಕಮಿಟಿಯ ಪೇರಣ ಎಂದು ದಾರುಲ್ ಇಸ್ತಾ ಇವಡೆ ಲಜನತ್ ದಾಯಿಮ ಸ್ಥಿರ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ ಲಜನತ್ ದಾಯಿಮ ಲಿ ಇಸ್ತಾ ಫತ್ವಕ್ಕುಳ್ಳ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮನಸ್ಸಾಯಿಲೇ ಪರ ಫತ್ವ ಬೇಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ವೀಣ ಅರಿಯಾದೆ ಅಲ್ಲೋ ಞಾನ ಅದನ್ನ ಅನಾದರಿಚು ಅಂತ ಒರಾಳಿಂಗ ಅದು ಒಂದು ತಟ್ಟಾಯ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗನೆ ಉಂಟಾಗುವಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷೆ ಇದರ ಆದತ್ತಾಯಿಟ್ ಸ್ವೀಕರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಥಿರಾಯಿಟ್ಟು ಚೇರ ಅಲ್ಲೇ ಸುಬಿನ್ ಸ್ಕಾರ ಕಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹಾ ಇಂಗನೆ ಹಾಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿರಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾನ ಪಿನ್ನ ಖುರ್ಆನುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ಖುರ್ಆನ್ನ ಬಹುಮಾನಿಕಣ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಶಯ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಂಗ ಪೋಲೆ ಅಲಸಮಾಯಿ ವಕ್ಕಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ವೀಟ್ಟಾರಕ್ಕೆ ಪಠಿಪಿಕಣ ಆರ್ಕಡಿ ತರ್ಕಲ್ಲಾತ ವಿಷಯ ಪಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂ ಪೋಲೆ ಮುಸ್ತಾಫುಗಳು ವೀಟ್ಲಿಂಡ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಸ್ತಾಫು ಕೇಡಾಲ್ ಅದ್ ಮಲ್ಲಾಖಾನ್ ಅಡ್ತೊಂಡ್ ಜಿಲ್ದ್ ಕೆಟ್ಟಿಲೇ ಪೇಜ್ ಪಡ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಚ್ ಅದನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಇದು ಇನ್ನು ಪಾ ಬೈಂಡ್ ಚೆಯ ಪೈಸ ಇಂಡಿ ವೇರೆ ಕುರ ವಾಂಗ ಅಪ್ಪ ಅದೊಂಡ ಆರು ಬೈಂಡ್ ಚೆಯ ಪೋಲ ಅಪ್ಪ ಪಿನ್ನ ಅದೆಂತ ಚೆಯ್ಯ ಕೇಡುನ ಕುರಾನ್ ಚೆಲ ಆಳು ಅದು ಕೆಂಟಲಿಡು ಕೆಂಟಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದು ಕಡಲಾಸ್ ಇಂಗನೆ ಕಷ್ಣಂ ಕಷ್ಣ ಆಯ್ತು ಎಂದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೆಳ್ಳಂ ಕೋರು ಎಂದಿಟ್ಟು ಅದು ಮೂತ್ರ ಹೈಕುಂಬ ಕೈಗಾನ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಅಪ್ಪ ಎಂತೊಂಡ ಕೈಗಲಿ ಚಂದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕುರಾನ್ ವರ್ಕತ್ ಉಂಟಾಕಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟು ಕಣರಿನ ವರ್ಕತ್ ಉಂಟಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟಾನ ಕೈಲಿಡ್ರದ್ ಪಕ್ಷೆ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಕತ್ತಿಚ್ ಕಳೆಯ ಮಾಡ ಎಂತ ಈ ಪರ ಅಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ಕತ್ತಿ ಎಂತ ಈ ಪರನೆ ಕತ್ತಿಚಿಲ್ಲೇ ಸಾಹೇಬತ್ತು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರಿಲ್ಲೇ ಎವಡೆ ಕತ್ತಿಚದ್ ಕುರಾನ್ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸ ಕೋಪಿಗಳ ಎಡ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಲ ತರತಿಲ್ಲ ಎಳ್ತಿಗಳು ಲಿಖಿತಗಳು ಓರೋರ ಕೈಯಿಲ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕುರಾನ್ ತನ್ನಲ್ಲೇ
എന്ത് സങ്കടം നാലിച്ചു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പുറത്തു കൊടുക്കും അടുത്ത് കീസിലാക്കിട്ട് അറ്റേറ് എത്ര 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 അജീസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന പത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വില ഏൽപ്പിക്കണ്ട അല്ലേ കുട്ടി കാട്ടിച്ചാൽ അത് കോരാനും ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക ചോറ് വിളമ്പാൻ ആ കടലാസ് അങ്ങ് വിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ അവൻ ചുറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് ഇവിടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അറബി പത്രങ്ങൾ പക്ഷെ അറബി പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാന്റെ പേര് എത്ര ഉണ്ടാവില്ല ബിസ്മി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മരിച്ച ആൾക്കുള്ള തേജിയത്ത് അതിലൊരു ബിസ്മി ഉണ്ടാവും ആയത്ത് ഉണ്ടാവും അരീസ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വമൻ യുഅല്ലിം ഷഅഇർ അല്ലാ ഫ ഇന്നഹ മിൻ തഖ്വൽ ഖുലൂബ് സൂറത്ത് ഹജ്ജ് 32 ലുണ്ട് ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ആദരിച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തഖ്വയിൽ പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഈ ഖുർആൻ വചനങ്ങളുടെ മാസികകളും മറ്റൊക്കെ പീടികൾക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കും കിലോക്ക് മൂന്ന് റുപ്പ് ഇട്ടു അവർക്ക് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ അൽമനാറ് കേന്ദ്രമിറക്കുന്ന അൽമനാറ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇറക്കുന്ന പ്രബോധനം നമ്മുടെ നാട്ടില് സമസ്തക്കാരൻ ഇറക്കുന്ന കുറെ പ്രശ്നം അതൊക്കെ ആയത്തു അതീസ് ഉണ്ടാവും അത് പീടികക്ക് തൂക്കി കൊടുത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കടലക്കാരൻ അത് ചീന്തിട്ട് കടല തട്ട് രാമന് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് അവിടെ ഇടും അപ്പൊ അത് പീടിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ കയ്യിലെ കത്തിച്ച് വെണ്ണീറാക്കി കളയാം ഒട്ടും ബാക്കിയാക്കാതെ വെണ്ണീറാക്കി കളയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പൊ മദ്രസാ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും പീടിയൊക്കെ തൂക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വിധികളിലും മറ്റൊക്കെ ആയത്തും മറ്റൊക്കെ എഴുതി വെക്കണ് ഇപ്പൊ കുറെ ബോർഡ് നടന്നിരിക്കുന്നു പുറത്തു കണ്ടില്ലേ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആയത്തും അതീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിടും അപ്പൊ പിന്നെ വല്ല ആദരവും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എവിടെ കിടക്കണ് മുറ്റത്ത് കിടക്കണം മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ചളിയും മണി നായ വന്ന ടൈം ഒക്കെ കാലം ഒന്നിച്ചിട്ട് മൂത്രയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ചുമരുമ്പലൊക്കെ കുറാൻ എഴുതി വെക്ക ഏ പള്ളിന്റെ ചുമരുമ്പ വരെ കുറാൻ എഴുതി വെക്കല് സുന്നത്തില്ല പള്ളിന്റെ ചുമരിൽ വരെ കുറാൻ എഴുതി വെക്കുന്നത് സുന്നത ഫോട്ടോ തൂക്കണേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാൻ നല്ലാതെ നമ്മളൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ബോർഡ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രവിച്ചുപോലേ ദ്രവിച്ച പിന്നെ അതെന്തായി അവിടെ കയറി ഇവിടെ കയറി ഇപ്പുറത്തെടുത്ത് അത് ചവിട്ടി ഇവിടെ ചവിട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയത്തുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പരിണിതി എന്തായിരിക്കും പള്ളിന്റെ വാതിലും കൊത്തിവെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ആയത്ത് വാതിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കേടുവരൂലേ ആ വാതിൽ അങ്ങ് മാറ്റിക്ക മാറ്റി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കന്ന് ചാടി മൂത്രപരിക്കോണെടുത്ത് കൊണ്ടുവിടും അതിമ്മ ചവിട്ടിട്ട് പിന്നെ മൂത്രപരിക്കോ അവിടെ എന്തുണ്ട് ആയത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുമ്പോഴും കൊത്തി വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിന്റെ പരിണിതി എന്തായിരിക്കും അതൊന്നും സുന്നത്തില്ല സലഫുകളെ മാതൃകല്ല അതിനൊന്നും കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ അതെന്താവും ദുർവിയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ വിരിയിൽ എഴുതിയ വിരി പഴകിയാൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കൂലേ വാതിൽ എഴുതിയ വാതിൽ കേടു വന്നാൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കൂലേ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി തള്ളൂലേ മാത്രമല്ല ഈ വിരിയൊക്കെ നല്ല വിരിയാകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പഴകി അത് എടുക്കും പിന്നെ അത് കാൽ തുറക്കാനും ഏ നിലത്ത് വിരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചവിട്ടിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൊബൈലിൽ കുറാൻ പിന്നെ ഉള്ളിലല്ലേ അത് മക്തൂബായിട്ടില്ലല്ലോ ആ വീട്ടിൽ കുറാൻ വെക്കുന്നതും പിന്നെ ഞമ്മള് ഞമ്മള് പിന്നെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കുന്നത് പോലെ അലസമായി ബുക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല കുറാന് മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലോ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലോ ഒക്കെ അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണ്ട ഇവിടെ അലഹമില്ല ഹറമില് മുസാഫ് നോക്കാനും തുടക്കാനും ആയിട്ട് കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും ഭംഗിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാരും എടുക്കില്ല എന്ന് തോന്നും എടുക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കണും വെക്കണം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് അവര് പരിഗണന അല്ലേ മാഷാല്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മള് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ
മാത്രല്ല വേറൊരാൾ സലാം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടക്കുകയും ചെയ്യാം അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിറയായ ഒരു ദലീലും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെടണല്ലോ മറ്റത് ഇപ്പോ സലാം അഫ്ഷു സലാം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അസിൽ എന്താണ് സലാം പറയൽ തുടങ്ങ സലാം പറയുകയും ചെയ്യാം സലാം മടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് പൊതുവായ എല്ലാ തെളിവുകളെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ പ്രത്യേകമാക്കി വിരോധിക്കുന്ന ഹരീസുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല വാലിക്കും സലാം വേറെ എന്തെല്ലാം വർത്താനം പറയണ്ടി നമ്മള് വേറെ പറയാൻ നാട്ടു വർത്താനം പറയില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വസ്തു പറയും അല്ലേ ഓ എന്താ ആയക്കോറ ഓ ഇന്നലെയുണ്ട് ആയക്കോറ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലോ പറയാ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പലതും പറയില്ലേ എന്താ അതിൽ ഉപ്പില്ലല്ലോ ആ എപ്പോഴും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ വാലിക്കും സലാം നിറ എത്ര വലിയ പണിയുണ്ടാ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്നില്ല അതേസമയം ബാത്റൂമിലുള്ള ആളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല തെളിവുണ്ട് അത് പിന്നെ മൂത്ര പരലിരിക്കുമ്പോ മൂത്ര കഴിക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞാല് സലാം പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാലാണ് മടക്കാനും പാടില്ല നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു നബി മടക്കിയില്ല പുറത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മടക്കായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സലാം പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പ എന്തേ ആദ്യകാലത്ത് നിസ്കാരത്തിന് സലാം മടക്കിയിരുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് വിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വർത്താനൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് എന്ത് ചായക്ക് എന്തേലും കൂട്ടാന്നൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേ അതൊരു ഹോമൂലില്ലാഹി ഖാനിത്തീൻ എന്ന ആയത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അടക്കത്തോടും മുതുക്കത്തോടും കൂടി നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടി ഫനുഹീന അനിൽ കലാം അതോടുകൂടി നിസ്കാരത്തിൽ വർത്താനം പറയുന്നത് വിരോധിക്കും ഓമിർ നാബി സുക്കൂത്ത് മൗനമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പനയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുണ്ടായെന്നാണ് അത് സലാം അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു ഇരിക്കാൻ പറയും സ്കെറ്റോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ അറിയേണ്ട അടി തന്നെ പക്ഷെ അത് അന്ന് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഓരി ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ദിക്രികൾ കൊണ്ടിരിക്കാം സുഹൃത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു ആയത്തി ഞാൻ ഓരി ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാന യഹദീലില്ലത്തിഹി അഖ്വം ഈ ഖുർആൻ ഏറ്റവും ചൊവ്വായതിലേക്ക് ഏറ്റവും വളവില്ലാത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നു വയുബഷിറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലദീന യഅമലൂന സ്വാലിഹാതി അന്നലഹും അജ്റൻ കബീറ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു എന്താ സന്തോഷ വാർത്ത അന്നലഹും അജ്റൻ കബീറ അവർക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് വാന്നല്ലദീന ലായുഅ്മിനൂൻ ബിൽ ആഖിറത്തി ആഖിറത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ കഴത്തതിനാലഹും അദാബൻ അലീമ നാം അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഖുർആൻ സന്തോഷ വാർത്ത അല അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ സന്തോഷ വാർത്ത മഹത്തായ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹൃത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും അപ്പൊ ഖുർആൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വളരെ വല്ലാക്കൽ ഖുറാൻ ഉദിക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുക്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുക്രിന്റെ അസലി ശരിക്കും മുക്കരി ആണ് ഓദിക്കുന്ന ആള് അക്കറ ഓദിപ്പിച്ചു യുക്കരി മുക്കരി ഉൻ മുക്കരി മറിഞ്ഞ് ആയതാണ് മുക്കറി ദൈത്തുണ്ട് മുക്കരി എന്നുള്ളത് മറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തായത് മുക്ക ഓദിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഓദിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഏറ്റവും താന്ന ആളായിട്ടാണ് അല്ലേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളൊരു താന്ന ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏയ് ആരെയും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ ഞാൻ മുക്കറിനെ കൊണ്ട് കിട്ടിക്കുന്നതല്ലേ പണ്ട് മൊലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാ മുക്കറി അത്രയും മോശക്കാരനാണ് ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മുക്കറി കെട്ടിച്ചൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ നബിസല്ലാ സ്വലമോ ബിലാലുള്ള വമ്പിച്ച സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലേ മക്ക വിജയിച്ചപ്പോ ആദ്യം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എത്ര ആൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആ സ്ഥാനം ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് മനസ്സിലല്ലേ ആ ബാങ്ക്
ഇവന് മെഡിസിൻ ആണ് മറ്റു മറ്റൊരു പൈസ എന്താ ആ ഓൻ തെരഞ്ഞ് പോന്ന പള്ളി പഠിക്കുന്ന അറബി കോളയില്ല ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല മറ്റൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്തൊരു ആവേശമായിരിക്കും ഡോക്ടറാണ് മറ്റേ എഞ്ചിനീയറാണ് ആർക്ക് വേണ്ട നിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് അള്ളാന്റെ ക്രിസ്ത്യാണ്ട് നാളെ നിനക്കോട് ശുപാർശ വരാൻ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടാവുക ഹാഫിലി അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് നമ്മള് പ്രാധാന്യം കുറച്ച് വീട്ടില് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ രംഗത്ത് കുട്ടികൾ വരാത്ത എന്തുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹനമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനമില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനമില്ല ആ പള്ളി അത് മാറണം മാറ്റണം നമ്മൾ ദീന് പഠിച്ചവർക്കായിരിക്കണം വീട്ടിലെ സ്ഥാനം അപ്പോഴേ ദീന് പഠിക്കാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതില് വളരെ പിറകിലാണ് നമ്മുടെ സമുദായം അവരെപ്പോഴും ഒരു താഴ്ന്ന കണ്ണുകൊണ്ടാ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തെക്കാത്തും നമ്മുടെ സതക്കി നമ്മുടെ ഓശാരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുന്ന അങ്ങനെ ഓശാരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി അവരെ മാറ്റേണ്ടതില്ല നല്ല നല്ല പൈസക്കാർ അവരെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ നല്ല പൈസക്കാരായ ആളുകളെ അവനവന്റെ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ല പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ താനൂരിൽ ഖുർആാനും സ്കൂളും അടക്കം ഉള്ളതുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കൊടുക്കുന്ന പൈസ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നാക്കണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്താലും വേണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്താലും വേണ്ട അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇഷാല്ല നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഖുർആാൻ ആ ചേറ്റുവലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഖുർആാനും ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സ്കൂളാണ് അതുപോലുള്ള സ്കൂളുകൾ ഇനിയും വരണം പത്ത് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പീരീഡും ദീനും മൂന്ന് പീരീഡ് ആവശ്യത്തിന് ദുനിയാവും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദുനിയാവും പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരണം അപ്പൊ ഖുർആാൻ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക റമലാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഖുർആാൻ അവതരിച്ച മാസമാണ് അല്ലെ ഷെഹു റമലാൻ അല്ലതി പുൻചില ഫിഹൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റമലാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ജബിരിയിൽ എല്ലാ റമലാനും വന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പാഠം നോക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓതുക ഓതി പഠിക്കുക ഓതി പഠിപ്പിക്കുക തെറ്റിതിരുത്തുക അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി ഈ പരിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതിനുള്ള പ്രേരണയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി ഖുർആൻ നോക്കി ഓതുന്ന വിഷയം ഒന്നാമത് മുസാഫി നബിന്റെ കാലത്തില്ല സഹാബത്തിന്റെ കാലത്താണ് മുസാഫ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹുക്ക് ഇമാമ് നിന്ന അടിമ അയാളുടെ പേരെന്തെന്ന് മറന്നുപോയി അയാള് മുസാഫ് നോക്കി ഓതിയിരുന്നു എന്ന രിവായത്തുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമാമിന് നോക്കി ഓതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂമ് ഇയാൾക്ക് തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂമിന് നോക്കാം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മുസാഫ് എടുത്ത് നിൽക്കുക അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വലിയ തെളിവില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഫത്തുവകള് ഇൻഷാല്ല പറയുന്ന എന്നാ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ ഇനി കുറച്ച് സമയം ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ ബാങ്ക് വിളിക്കാന് അപ്പൊ നമ്മള് വൈകുന്നേരത്തെ ദിക്കറുകള് ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് കാറിൽ മസാ ഉണ്ട് ഏ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും പതിവാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താര നമുക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും തരുന്നത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ജിക്രാണ് അള്ളാഹുമായി നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതും എല്ലാ ആപത്തുകളും നമ്മളെ തടയുന്നതും ജിക്ര ദ്വാഗളാണ് ഖുറാൻ പാരായണം അത് നമ്മൾ പതിവാക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അല നബിയന മുഹമ്മദിൻ വല ആലിഹി വസഹബി വസ്ലം ഈ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ 